ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் பிளானட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி செட்டிநாடு மட்டன் பிரியாணி ரெசிப்பிங்க அதுவும் இன்ஸ்டா பாட் யூஸ் பண்ணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் செட்டிநாடு மட்டன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னு பார்த்துடலாம் சீரக சம்பா ரெண்டு கப் வேக வச்ச மட்டன் அரை கிலோ எலுமிச்சம்பளம் ஹாஃப் முந்திரி பத்துலேருந்து பதினஞ்சு புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி அளவு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி ஒன்று தேங்காய் பால் ஒரு கப் நெய் தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் ஆறு பட்டை ஒரு இன்ச் அளவு கிராம்பு ஆறு ஏலக்காய் ஆறு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு அரிசி நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ஊற வச்சு வச்சிடலாங்க இப்போது அரைக்கிறதுக்கு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சோம்பு மிளகு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இன்ஸ்டன்ட் பாட் ஆன் பண்ணி சாட்டே மோடில் வச்சுக்கலாங்க டெம்பரேச்சர் ஹையில் வச்சுக்கலாம் இப்போ சாட்டே மூடில் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடலாங்க உள்ளே இருக்க வசல் ஹீட் ஆனதுமே நம்ம நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யும் நம்ம ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஆயில் நெய் எல்லாம் நல்லா ஹீட் ஆனதுமே நம்ம ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இது நீட்டை நீட்டமாக கட் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்துட்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆகணுங்க அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கணுங்க இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுமே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா பேஸ்ட்டு அதையெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அந்த பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாங்க பச்சை வாசம்லாம் போயிடுச்சு இதில் நம்ம தக்காளி ஒன்று எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இந்த தக்காளியெல்லாம் நல்லா மசிஞ்சு பேஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை வதக்கிக்கலாங்க இப்போ தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இதோட நம்ம முந்திரி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாங்க இதோட நம்ம புதினா கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாங்க அதோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் அதில் நல்லா இறங்கணும் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாங்க அதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு பொடியாக ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ பெப்பர் பொடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாங்க மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் 
அப்புறம் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இதையும் ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க இதோட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாங்க இது வந்துட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம வதக்கணும் அந்த பவுடரோட பச்சை வாசம் எல்லாம் போகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாங்க அதெல்லாம் நல்லா பச்சை வாசம் போக வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நம்ம மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா அது நீங்கள் தூக்கி போட்டுற வேண்டாம் அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாங்க மட்டன் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அரிசியும் வாஷ் பண்ணி எடுத்து அதில் போட்டுக்கலாங்க இப்போ இந்த அரிசியும் சேர்த்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாங்க கப் அரிசிக்கு மூன்று கப் போல தண்ணி ஊற்றணும் நம்ம இப்போ ஒரு கப் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இதோட நீங்க அந்த மட்டன் ஸ்டாக் இருக்கும் இல்லைங்களா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் தேங்காய் பால் ஊற்றிட்டோம் அதோட எனக்கு ஒரு கப் மட்டன் ஸ்டாக் இருந்துச்சு நான் அதையும் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பேலன்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப் நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்மளுக்கு உப்பு தேவைன்னா நம்ம பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க இப்ப நம்ம இதுல ஹாஃப் லெமனோட ஜூஸ் ஸ்குவீஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க பண்ணிட்டு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க இப்ப எல்லாம் கலந்து விட்டுட்டு நம்ம லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சாட்டே மோட்ல இருந்து கேன்சல் பண்ணிட்டு நம்ம ப்ரெஷர் குக் மோடில் எயிட் மினிட்ஸ்க்கு வச்சுக்கலாங்க டெம்பரேச்சர் ஹையில் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு எயிட் மினிட்ஸில் ரெடி ஆயிடுங்க மட்டன் பிரியாணி இப்போ எயிட் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் குக்காய் முடிச்சுட்டு அதுவே கீ ஃபார்ம் மோடுக்கு போயிடுங்க நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்க பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிரும் இல்லை நம்ம ரொம்ப நேரம் அப்படியே வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ரைஸ் எல்லாம் இன்னும் நல்லா குக் ஆகிரி நம்மளுக்கு பிரியாணி எல்லாம் குழஞ்சிருங்க இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பரான செட்டிநாடு மட்டன் பிரியாணி இன்ஸ்டா பாட்டில் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இதை நம்ம இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த பிரியாணி ரெசிபி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இப்போ இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க